na gospodarkę na dzień dobry, a raczej bym nazwała tę część teraz no właśnie środowisko chyba na dzień dobry, bo będziemy o tym środowisku rozmawiać. Państwa i moim gościem jest dr Marian, Marian Szułucha, Instytut Prawa Gospodarczego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. A dlaczego powiedziałam, że o środowisku? No właśnie, dlatego, że tutaj w dzisiejszych dziennikach możemy zauważyć chyba też różną interpretację tych zmian klimatycznych, o których się mówi na tle Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna pisze tak. Ochrona klimatu jest w interesie każdego, mówi Ursula von der Leyen. Europejski Zielony Ład stanie się źródłem bogactwa i możliwości także dla Polski. Inwestujemy miliardy w kreatywność i innowacyjność firm. Może to stworzyć 1 milion zielonych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Do 2030 roku Społeczny Fundusz Klimatyczny o wartości 72 miliardów euro będzie wspierać osoby o niskich dochodach i inwestycje w czyste technologie. Jego celem będzie obniżenie rachunków dla zagrożonych gospodarstw domowych i małych firm. Z kolei, uwaga... Jest narracja drugiej, też interpretacja tych zmian drugiego dziennika. Raport Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat przedstawianych przez Komisję Europejską w ramach projektu pakiet, pakietu Fit for 55 zmienia w Polsce klimatycznej potwierdza, że to poważne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego Europy. Zmiany grożą gwałtownym wzrostem cen energetycznym, ubóstwem i spadkiem konkurencyjności europejskich firm. firm. Ja zapytam teraz pana doktora, jak się połapać w tych zmianach i właściwie jak możemy interpretować tutaj też te zmiany? Ta dyskusja nie dotyczy środowiska, pani redaktor, dotyczy energii, energetyki, cen prądu, ciepła. Gdyby dotyczyła środowiska, to rozmawialibyśmy o zalesianiu, o redukcji emisji nie dwutlenku węgla, który jest potrzebny do życia. Znamy to z teorii fotosyntezy uczonej w szkołach podstawowych chyba nadal w czwartej klasie ale mówilibyśmy o redukcji płynów zawieszonych PM2,5 czy PM10, benzoalfa-epirenów. Mówilibyśmy o gospodarce odpadami, które rzeczywiście zagrażają życiu w morzach i oceanach i o tym podobnych realnych zagrożeniach dla środowiska naturalnego w dłuższej perspektywie pośrednio także dla zdrowia i życia każdego z nas. Tymczasem mówimy o planie, o mam na myśli Fit for 55, który sprowadza się tak naprawdę do głównie rozszerzenia systemu ETS, czyli systemu handlu jednostkami uprawniającymi do emisji dwutlenku węgla, który ma doprowadzić do masowego zubożenia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, który ma doprowadzić do pogłębienia się różnic w poziomie życia w państwach wewnątrzunijnie patrząc na sprawę boga, najbogatszych i tych biedniejszych, do których Polska ciągle w porównaniu do tak zwanej starej piętnastki się zalicza. Pogłębienie różnic w poziomie życia będzie miało miejsce też wewnątrz poszczególnych społeczeństw, pomiędzy elitami w sensie materialnym, a całą resztą z nas, zwykłymi ludźmi bo elity będzie ciągle stać na prywatne samochody, na podróże samolotami, na duże domy i ich utrzymanie, czyli na to wszystko, czego ceny mają radykalnie wzrosnąć. Czyli krótko mówiąc, Fit for 55 nie jest pomysłem szaleńczym, obłędnym, jak niektórzy by chcieli. Jest pomysłem sprytnym, obliczonym na to, by na dwóch poziomach bogate kraje z jednej strony, z drugiej bogate części poszczególnych społeczeństw utrzymały swój dystans do całej reszty. Ja oczywiście z takim podejściem fundamentalnie się nie zgadzam, ale próbuję najprościej jak to możliwe wytłumaczyć o co panu Timmermansowi, pani von der Leyen, szefowi gabinetu pana Timmermansa, który jeśli się nie mylę był w przeszłości prominentnym działaczem organizacji WWF, o co im wszystkim chodzi. Panie redaktorze, ja tutaj taki komentarz też zacytuję. Kierownictwo Komisji Europejskiej bardziej troszczy się o klimat niż o miejsca pracy. Jak pan to skomentuje? 
No z całą pewnością ten projekt nie przysłuży się gospodarce, a więc i miejscom pracy. Ten projekt wywoła gwałtowną inflację i to takiego rodzaju, z którą trudno nam będzie walczyć, bo będzie to inflacja o charakterze kosztowym. Ten projekt odbije się natychmiast na cenach transportu, a przecież i ludzi, i towary przewozi się na masową skalę po to, żeby gospodarka w ogóle normalnie mogła funkcjonować. Odbije się na budownictwie, a koszty materiałów budowlanych czy koszty gotowych mieszkań, lokali już dzisiaj są z polskiej perspektywy, z perspektywy naszej siły nabywczej horrendalnie drogie. Prawdopodobnie jednostki uprawniające do emisji jednej tony dwutlenku węgla zdrożeją, one dzisiaj kosztują już bardzo dużo, między 50 a 60 euro, jeszcze niedawno było to kilka euro do czasu, kiedy dopuszczono wielkie fundusze inwestycyjne do spekulacji tymi jednostkami, ale to osobna historia. One będą kosztować prawdopodobnie, tak twierdzą analitycy zajmujący się tym konkretnym rynkiem, około 100 euro, a wtedy dla przykładu koszt tych jednostek, koszt ich zakupu będzie pochłaniał, uwaga, połowę przychodów największej polskiej spółki energetycznej, czyli PGE. I to wszystko odbije się na cenach. Dlaczego Unia Europejska walczy z takimi gospodarkami jak Polska i ze zwykłymi ludźmi na poziomie energetycznym? Bo wiek XXI jest wiekiem energii, bo za pomocą cen energii można najwięcej zdziałać, można skutecznie po prostu regulować gospodarką, a nawet, jak powiedziałem, poziomem naszego życia, bo cena energii jest kluczowym czynnikiem kosztochłonnym, bo energia jest po prostu dzisiaj fundamentem wszystkiego, bez niej gospodarka funkcjonować nie może. Dlatego zresztą ja popieram plany konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowo-chemicznego, bo to pozwoli nam przynajmniej skutecznie konkurować w tych obszarach, gdzie Unia Europejska jeszcze swoich rąk nie wciska, tam gdzie jeszcze wolna konkurencja ma miejsce. Ale te ręce Unia Europejska wkłada już w coraz większą liczbę obszarów. Na, na Fit for 55 składa się przecież aż 12 dyrektyw, w tym nowa strategia leśna Unii Europejskiej, która po prostu zabije, trzeba to powiedzieć wprost, polski przemysł drzewny i meblarski, która stworzy nowe urzędy, która będzie kontrolowała to, co się dzieje w europejskich lasach z satelity. To można by o tym długo opowiadać. No, jedna no dobrze, to ja zapytam pana doktora, w takim razie jakie stanowisko my powinniśmy przyjąć jako Polska i do, wobec tego projektu? Jeżeli... Najmocniejsze, najmocniejsze jak to możliwe i wyciągnąć wszystkie asy, jakie tylko mamy z rękawa na czele z wyliczeniem, mam nadzieję, że strategiczne ośrodki rządowe się o takie pokuszą dotyczącym aktualnego oraz tego po ewentualnym wejściu Fit for 55 naszego bilansu korzyści i kosztów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo to już nie jest ta Unia, do której wchodziliśmy w 2004 roku. Oczywiście drzwi zostały uchylone do tych negatywnych dla Polski zmian już ponad 10 lat temu, w 2009, kiedy wszedł w życie traktat lizboński, wprowadzając nowy system głosowania w Radzie, który faworyzował największe i najmniejsze kraje. Dziwnym trafem Polska akurat należała, należy do, do średnich, czyli tych, które wtedy najwięcej straciły, które umocował Trybunały Europejskie, które nadał nowe uprawnienia Komisji Europejskiej. I dzisiaj te, te drzwi wtedy uchylone są, są otwarte na oścież i Komisja no, korzysta ze wszystkich swoich możliwości, by Polsce szkodzić, krótko mówiąc. Koszty implementacji prawodawstwa unijnego rosną w nieprawdopodobnym tempie i dzisiaj przewyższają, co do tego jestem absolutnie pewien, przewyższają korzyści, jakie dają nam środki płynące z Unii, bo środki te nabierają charakteru pieniędzy narkotycznych. Takie pojęcie też ekonomia zna. Ten temat myślę cały czas niewyczerpany, ale pan nam go bardzo dobrze wytłumaczył. Bardzo dziękuję za dziękuję ten uprzejmie. komentarz. Doktor Marian Szucha, Instytut Prawa Gospodarczego był państwa i moim gościem, a ja z naszymi widzami już niestety muszę się pożegnać. Mam nadzieję, że to był dobrze, mile spędzony poranek. Jest poniedziałek, jest drugi dzień sierpnia. Pamiętajcie Państwo, że teraz to będą te szczególne dni, bo cały czas będziemy też wspominać 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 63 dni chwały. To będą ważne dni dla nas. Pamiętajmy o tym, a pamiętajmy szczególnie o nich, o powstańcach. Dobrego dnia. Muzyka